हेलो स्टूडेंट्स द टॉपिक ऑफ टूडेज लेक्चर इज मिट्रिक स्पेसिस सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे मिट्रिक स्पेस तो मिट्रिक स्पेस क्या है लेट एक्स बी ऑन नॉन एम्प्टी सेट राइट एक्स कोई भी आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है एंड यू हैव अ मैप डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स राइट x cross x आप सबको पता है वॉट इज एक्स क्रॉस एक्स इट इज कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ x विद x राइट अब हमें ये भी पता है कि कार्टिजन प्रोडक्ट क्या होती है इफ a एंड b आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन वट इज a क्रॉस b a क्रॉस b इट इज द सेट ऑफ ऑर्डर टपल्स a कॉमा b वेयर a विल कम फ्रॉम a एंड b विल कम फ्रॉम b राइट right? so this is a cross b here we have x cross x it is x comma y it is set of ordered tuples x comma y where x and y both will come from x right so we have a map from x cross x to the set of real numbers such that ye kaisa map hai it satisfies three properties first property is d of x and comma y is always greater than or equal to जीरो राइट जो डी है इमेज है किसी भी एक्स वाई की दैट इज ऑलवेज करेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड डी ऑफ एक्स वाई इज जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई तो ये जीरो कब है जब एक्स वाई के बराबर है अदरवाइज इट इज पॉजिटिव राइट सेकेंड प्रॉपर्टी इज डी ऑफ एक्स वाई इज ऑलवेज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स राइट d of x y x के बराबर होना चाहिए हमेशा d of y x के थर्ड प्रॉपर्टी इज d of x y शुड बी लेस देन और इक्वल टू d of x z प्लस d of z y फॉर ऑल x y z इन x दिस इज फॉर ऑल x y इन x दिस इज आल्सो फॉर ऑल x y इन x राइट so first property is d of x y should be always greater than or equal to zero and it is zero if and only if x is equal to y right and d of x y should be same as d of y x third property is d of x y is less than or equal to d of x z plus d of z y for all x y z in x right so ye teen properties us d mein honi chahiye then we say then x together with this d is called a metric space theek hai fir hum kehte hain ki is x ko agar hum d ke sath le to kya ban jata hai ye tuple ek metric space right aur is ka notation kya hai d of xy is called distance between x and y राइट डी ऑफ एक्स वाई को हम क्या बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई सो क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए इस डिस्टेंस फंक्शन में डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो और जीरो कब होना चाहिए इफ एंड ओनली फैक्स इज इक्वल टू वाई डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई शुड बी सेम एज डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स एंड डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई शुड बी लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड प्लस डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड इन एक्स इन तीनों प्रॉपर्टीज के नाम है फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी एंड इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी राइट दिस इज नॉन नेगेटिविटी दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी एंड दिस इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी राइट सो इस डिस्टेंस फंक्शन में ये तीन प्रॉपर्टीज होती हैं देन एक्स टूगेदर विद डी इज कॉल्ड ए मिट्रिक स्पेस राइट सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मिट्रिक स्पेस जब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे तो ये डेफिनेशन और भी क्लियर हो जाएगी ओके हाँ जी नाउ वी विल डू एग्जांपल नंबर वन लेट एक्स बी इक्वल टू आर सो वॉट इज आर द सेट ऑफ रियल नंबर ठीक है वेरी कॉमन डिस्टेंस फंक्शन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स यू नो 
I define D from R cross R to R as distance between X and Y. So how is distance given on R mod of X minus Y. So you know distance between 2 and 3 that is 2 minus 3 comma modulus that is 1. Distance between 2 and 5 it is 3 which is 2 minus 5 comma modulus. So this is very standard distance on the set of real numbers right. Now we will prove kya karenge? R together then R together with this D is a metric space right and this metric is called usual metric on R. Okay. R ke upar aur bhi bhoat sari matrix ho sakti hai but ye jo matrix hai over on R this is called usual matrix on R. Why this is usual matrix? So hume vaise bhi pata hai ki do real numbers ke beech mein jo distance hai hum vaise hi nikalte hai. Unko subtract karte hai aur unka modulus lete hai. Right? Ab hum yahaan pe matrix space proof karne ke liye kya proof karenge? Ki ye jo distance function hai it is satisfying the three properties. Non-negativity property, symmetric property and transitive property right so first property d of x and y it is mod of x minus y or we know that modulus of any number is never negative so it is always greater than or equal to 0 right and second d of x y is 0 implies mod of x minus y equal to 0 now, kisi ka modulus 0 kab hota hai jab wo number khud 0 hota hai. That is x minus y has to be 0. It means x is equal to y. So, we have proved if distance between x and y is 0, then x has to be equal to y. Is every step reversible? Agar aapka x y ke brabar hoga, to x minus y kiske brabar hoga? 0 ke. Okay? Aur agar x minus y 0 ke brabar hoga, 0 ka modulus kya hoga? 0. So, x minus y ka modulus kya hoga? 0 ke barabar. So, agar x minus y ka modulus 0 ke barabar hai, to distance between x and y will be equal to 0. So, every step is reversible. So, we have proved distance between x and y is 0 if and only if x is equal to y. Right? So, we have proved first property. Second property, distance between x and y is what? Mod of x minus y. Right? Is kum kya silik sakti hai? Mod of minus of y minus x. Minus common ni lete hai. Right? Aba me pata hai mod of a is same as mod of minus a. Right? So mod of y minus x ka negative is same as mod of y minus x. And what is mod of my minus x? Distance between y and x. So we have proved distance between x and y is same as distance between y and x. Third property, distance between x and y is equal to mod of x minus y. Or is kum kaise lik sakte hai? x minus z plus z minus y. z hi humne add kiya hai, z hi humne subtract kiya hai. Or hume ek power property pata hai, modulus function ki, which is called triangular property, that mod of a plus b is always less than or equal to mod of a plus mod of b. Right? So, we use karenge. this is your a, this is your b. So, mod of a plus b will be less than or equal to mod of a. Mod of a means mod of x minus z plus mod of b means mod of z minus y, right? So, what is this? This is distance between x and z and what is this? Distance between z and y, right? So, we have proved distance between x and y is less than or equal to Distance between x and z plus distance between z and y. So, all the three properties of distance function are satisfied. Therefore, R together with D is a metric space. Right? Or is metric space ko hum, is metric ko hum kya bolte hai? This is usual metric on R. Jab bhi hum usual metric ki baat karenge R cube, but uska matlab kya hoga? How is distance given? Distance between x and y is mod of x minus y. Okay? Next example number 2, we have discrete metric space. Very important metric on any set. Let x be 
or non empty set right x koi bhi non empty set hai to x ke upar hum define kar rahe hain matrix d of x and y we have defined it as 1 if x is not equal to y and it is 0 if x is equal to y right is x ke upar hum ye distance matrix define kar rahe hain discrete matrix what is that डिस्टेंस कैसे गिवन है अगर तो आपका एक्स वाई के बराबर है तेन डिस्टेंस इज वन अगर आपका एक्स वाई के बराबर सॉरी अगर आपका एक्स वाई के बराबर है तेन डिस्टेंस इज जीरो अगर आपका एक्स वाई के बराबर नहीं है देन डिस्टेंस इज वन राइट सो फंक्शन इज क्लियर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट इज इधर वन और जीरो राइट नाउ वी प्रूव डेट एक्स टूगेदर विद दिस डी इज अ मिट्रिक स्पेस ठीक है ये प्रूव करने के लिए हम वही तीन प्रॉपर्टीज प्रूव करेंगे इस फंक्शन के राइट ओके सॉल्यूशन हाँ जी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई ऑफ कोर्स यू कैन सी देन डिस्टेंस ही दो है या वन है या जीरो है दोनों केसेस में डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो ऑब्वियस फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डी राइट एंड डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज जीरो इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई ठीक है और अगर एक्स वाई के बराबर है तो डिस्टेंस इज जीरो बिकॉज अगर एक्स वाई के बराबर नहीं है तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है वन के बराबर सो दिस इज ऑल्सो ऑब्वियस की डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई राइट सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड सेकेंड प्रॉपर्टी ओके दो केसेस हैं एक्स और वाई के लिए या तो एक्स वाई के बराबर होगा या एक्स वाई के बराबर नहीं होगा राइट right? so, अगर एक्स वाई के बराबर नहीं है तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई विल बी वन फ्रॉम दिस डेफिनेशन और अगर एक्स वाई के बराबर नहीं है तो वाई एक्स के भी बराबर नहीं है तो डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स विल ऑल्सो भी इक्वल टू वन सो इट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई सेम एज डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स इन दिस केस राइट अगर एक्स वाई के बराबर है तो यहाँ पे क्या होगा डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई विल बी इक्वल टू जीरो अगर एक्स वाई के बराबर है तो वाई एक्स के भी बराबर होगा तो डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स विल ऑल्सो बी जीरो सो इन दिस केस ऑल्सो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज सेम एज डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स राइट सो सेकेंड प्रॉपर्टी इज ऑल्सो सेटिस्फाइड इन बोथ द केसेज वी आर गेटिंग डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज सेम एज डिस्टेंस बिटवीन y एंड x ठीक है सो सेकेंड प्रॉपर्टी इज ऑल्सो सेटिस्फाइड विच इज मिट्रिक प्रॉपर्टी राइट नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए हमारे पास अलग अलग केसेस बनेंगे आपके पास दो रियल नंबर है x एंड y ठीक है तो दो रियल नंबर के लिए दो ही पॉसिबिलिटी बनती है या तो x y के बराबर होगा या x y के बराबर नहीं होगा राइट right? और अगर हम तीसरा एलिमेंट Z ले लें इसमें तो आगे क्या पॉसिबिलिटी है या तो वाई जेड के बराबर होगा या वाई जेड के बराबर नहीं होगा राइट right? और यहां पे क्या पॉसिबिलिटी बनती है क्योंकि x नॉट इक्वल टू वाई है तो या तो वाई जेड के बराबर होगा या वाई जेड के बराबर नहीं होगा या x z के बराबर होगा या x z के बराबर नहीं होगा राइट right? So, x, y, z के लिए ये ये पॉसिबिलिटी है राइट right? अब हम पहले क्या करते हैं कंबाइन इन दोनों को तो क्या बनता है केस केस वन बनता है x इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू z, राइट केस टू क्या बनता है x इज इक्वल टू y, y इज नॉट इक्वल टू z, केस थ्री बनता है x is not equal to y and y is not equal to z. Case फोर क्या बनता है x is not equal to y but y is equal to z. And case फाइव क्या बनता है x is Not x is equal to z, but z is not equal to y. Right? So these are the all five cases. Under these cases, we will check transitive property. Right? 
सो यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू x इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू z है तो डिस्टेंस बिटवीन x एंड y क्या होगा जीरो के बराबर इफ x इज इक्वल टू y, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y विल बी जीरो राइट एंड डिस्टेंस बिटवीन x एंड z क्या होगा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो बिकॉज x इज इक्वल टू z. डिस्टेंस बिटवीन x एंड सॉरी z एंड y क्या होगा दैट विल ऑल्सो भी इक्वल टू जीरो बिकॉज z इज इक्वल टू y. सो इन दिस केस we have distance between x and y is equal to distance between x and z plus distance between z and y right because this is zero this is zero this is zero zero is equal to zero right so in this case transitive property is satisfied now we have x is equal to y so distance between x and y will be zero and distance between x and z Because x is equal to y, y is not equal to z. For so x is not equal to z. Therefore, distance between x and z will be y. And what will be distance between y and z? It will also be one. So distance between x and y will be less than distance between x and z plus distance between y and z. Because this is zero zero and this is your one plus one. So zero is less than two. so this property transitive property is satisfied here also next we have this x is not equal to y so distance between x and y will be equal to 1 and distance between y and z will be 1 distance between z and x will also be 1 so in this case also distance between x and y will be less than distance between x and z plus distance between z and y because this is your 1 and this is your 1 plus 1 One is less than two. This is true. So this property is satisfied. Next we have x is not equal to y. So it means distance between x and y is one. Y is equal to z. So distance between y and z is zero. X is not equal to z. So distance between x and z will be one. Therefore, distance between x and y will be less than distance between less than or equal. To. Distance between x and z plus distance between z and y because one is less than or equal to one plus zero, so this is satisfied. Next we have x is equal to z. Z is not equal to y, so distance between x and y will be one, and distance between x and z will be zero, and distance between z and y will be One. So in this case also, distance between x and y will be less than or equal to distance between x and z plus distance between z and y. Right. So in each and every case, transitive property is satisfied. Right. So what we will say that distance between x and y is less than or equal to distance between x and z plus distance between z and y for all x, y, z in x. राइट क्लियर ठीक है जब आपके केस बन जाते हैं फिर तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई क्या है डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड जेड क्या है डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड एक्स क्या है तो अलग अलग केस में आपने जस्ट ये प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है ओके सो वी हैव प्रूव डैट एक्स टूगेदर विद दिस मिट्रिक इज अ मिट्रिक स्पेस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मिट्रिक दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट मिट्रिक ऑन ए सेट एक्स राइट Next example is you have x equal to R two, right? What is R two? R cross R, right? R का ही Cartesian product with R. What is R? R is the set of real numbers. On R, we are defining distance between x and y. How? If your x and um, x and y are in x, it means they are in R two. That is, x will also be a tuple. It will be x one, x two. And y will also be a tuple. It will be y one, y two. We are x i and y i are from R, right? So we define distance between x and y as square uh, x one minus y one ka whole square plus x two minus y two ka whole square ka square, right? Then x g is a metric space. And is called. This guy's name is. This is called equilibrium metric. 
ऑन आर्ट राइट इस मीट्रिक का नाम है इक्लिडियन मीट्रिक राइट सो हाउ इज डिस्टेंस बिटवीन गिवन एंड डिस्टेंस गिवन बिटवीन एक्स एंड बाई एक्स वन माइनस वाई वन का होल स्क्र प्लस एक्स टू माइनस वाई टू के होल स्क्र का स्क्र राइट सो फॉर दिस मीट्रिक वी विल डिफाइन दी विल प्रूव दी थ्री प्रॉपर्टीज सोल्यूशन फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई Course you can see what is this square root of x1 minus y1 ka square plus x2 minus y2 ka square, right? This is non-negative. This is non-negative. Non-negative plus non-negative is non-negative, and square root of non-negative is always non-negative, right? So first property said uh, no. Next is distance between x and y zero ke barabar kya hoga? Kab hoga? It means x1 minus y1 ka whole square plus x2 minus y2 ke whole square ka square root kiske barabar hai zero ke barabar agar iska square root zero ke barabar hai to without square iska square jab hum karenge to kya hoga x1 minus y1 ka square plus x2 minus y2 ka square bhi kya hoga zero ke barabar theek hai ab hame pata hai do non negative quantity ko add karne ke baad zero aa raha hai तो दो नॉन नेगेटिव क्वांटिटी को ऐड करने पर जीरो तभी आता है जब वो दोनों जीरो के बराबर हो राइट इट मींस एक्स वन माइनस वाई वन का होल स्क्र इज जीरो एंड एक्स टू माइनस वाई टू का होल स्क्र इज आल्सो जीरो इट मींस एक्स वन इज इक्वल टू वाई वन एंड एक्स टू इज इक्वल टू वाई टू सो दल एक्स वन वाई वन इज सेम एज एक्स टू वाई टू इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू राइट सो वी हैव प्रूव डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई जीरो इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई एंड ईच स्टेप इज रिवर्सिबल जब आपका एक्स वाई के बराबर होगा मीन्स दीज टू टपल्स आर सेम और ये टपल सेम कब होंगे जब एक्स वन वाई वन के बराबर होगा एक्स टू वाई टू के बराबर होगा और जब ये दोनों इक्वल होंगे तो ये स्केयर क्या होंगे जीरो के बराबर जब ये दोनों स्केयर जीरो के बराबर होंगे इट मीन्स दे साम विल बी जीरो और ये साम जब जीरो होगा तो इसका स्केयर रूट भी क्या होगा जीरो और जब ये स्केयर रूट जीरो के बराबर होगा दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज जीरो सो वी हैव प्रूव इफ एक्स इज इक्वल टू वाई देन डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज जीरो सो दिस इज इफ एंड ओनली इफ प्रोसेस राइट सो वी हैव प्रूव डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई राइट नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई किसके बराबर है एक्स वन माइनस वाई वन का होल स्क्र प्लस एक्स टू माइनस वाई टू का होल स्क्र दैट इज सेम एज वाई वन माइनस एक्स वन का होल स्क्र प्लस वाई टू माइनस एक्स टू का होल स्क्र राइट दिस इज सेम एज डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स सो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज सेम एज डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स राइट Next, we prove third property, which is transitive property. हाँ जी, third property क्या है? Distance between x and y is equal to what? X one minus y one का whole square plus x two minus y two का whole square. Right? ये है इसको हम कैसे मॉडिफाई करेंगे राइट हाँ जी दिस थिंग इज फर्दर दिस थिंग वी कैन राइट इट एज सिग्मा आई वेरिंग फ्रॉम वन टू टू एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्क्र की पावर हाफ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं नाउ दिस थिंग फर्दर कैन बी रिटर्न एज सिग्मा आई वेरिंग फ्रॉम वन टू टू एक्स आई माइनस जेड आई प्लस जेड आई माइनस वाई आई के होल स्क्र की पावर हाफ Right, so this is suppose a i, and this is suppose b i. Right, so we have this equal to sigma i varying from one to two a i plus b i k whole square ki power half. Right, uh, there is a Minkowski inequality which says if a i and b i two non-negative real numbers, then sigma i varying from one to two a i plus b i k square ka Half power that is always less than or equal to sigma i varying from one to two a i square ka half plus sigma i varying from one to two 
बी आई स्क्र का हाफ दिस इज बाय मिनकॉस्की इन इक्वेलिटी ठीक है ये इन इक्वेलिटी हमने एज एट इज याद रखनी है नाउ वॉट इज दिस इक्वल टू दिस इज इक्वल टू सिग्मा आई वेरिंग फ्रॉम वन टू टू ए आई क्या है एक्स आई माइनस जेड आई के स्क्र की हाफ पावर प्लस सिग्मा आई वेरिंग फ्रॉम वन टू टू ये क्या है जेड आई माइनस वाई आई के स्क्र की पावर हाफ राइट नाउ वॉट इज दिस इक्वल टू फर्स्ट सम इज डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड प्लस सेकेंड सम इज डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड वाई राइट सो वी हैव प्रूव डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज लेस एन और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड प्लस डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड इन आर टू राइट सो थर्ड प्रॉपर्टी इज ऑल्सो सेटिस्फाइड विच इज ट्रांसलेटिव प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी में हमने क्या यूज करना है ये मेन कॉस किस इन इक्वलिटी राइट ये एज इट इज हमने याद रखनी है ओके सो आर टू विद इक्लिडियन मिट्रिक Space is metric space. हाँ जी नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पी एफ एक्स इक्वल टू आर टू इस आर टू के ऊपर हम एक मिट्रिक डिफाइन कर रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई टू बी मैक्सिम ऑफ एक्स वन माइनस वाई वन मॉडलस एक्स टू माइनस वाई टू मॉडलस राइट तो हम इसको मिट्रिक स्पेस प्रूव करेंगे सो फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इट इज सेंस मॉडलस ऑफ टू नंबर्स मैक्सिमम ऑफ दैम सो so, ये जो क्वांटिटी हैं दोनों ये नॉन नेगेटिव हैं तो इनका जो मैक्सिमम होगा वो भी क्या होगा नॉन नेगेटिव ऑफ कोर्स राइट एंड डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दिस मैक्सिमम इज जीरो और ये मैक्सिमम जब जीरो है तो ये दोनों भी जीरो होंगे राइट right? और ये जीरो है मतलब x1 वन इज इक्वल टू वाई वन और ये जीरो क्या क्या मतलब है x2 टू इज इक्वल टू वाई इट मीन्स x इज इक्वल टू वाई राइट सो डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू वाई सिंस ईच स्टेप यू कैन सी इज रिवर्सिबल सो फ्रॉम हियर यू गेट हियर राइट सो दिस इज इफ एंड so we have proved distance between x and y zero if and only if x is equal to y right next is metric property distance between x and y is maximum of x1 minus y1 x2 minus y2 modulus right this is same as maximum of y1 minus x1 y2 minus x2 right this modulus is same as this modulus and this modulus is same as This modulus and what is this distance between y and x, right? So second property is also satisfied, which is metric property. Distance between x and y is same as distance between y and x. Uh, for that, we write down the elements. Let x be x one, x two, y be y one, y two, z be z one, z two, right? Okay. So x one minus z one. We know it is less than or equal to maximum of x one z minus z one x two minus z two, which is distance between x and z. Right? Of course, this will be less than or equal to its maximum. Because this element is here. Similarly, z one minus y one will be less than or equal to maximum of z one minus y one. Z two minus y two, so which is nothing but distance between z and y, right? So it means x one minus z one plus z one minus y one. That is less than or equal to distance between x and z plus distance between z and y, right? Now what is this? This say uh, we know x one minus y one is less than or equal to x one. Minus z1 plus z1 minus y1. This, uh, sorry, this is equal. To. Z1 he हमने add किया, z1 he हमने subtract किया. Now this is less than or equal to. This is suppose a. This is b. Mod of a plus b is less than or equal to mod of a. That is x1 minus z1 plus mod of b. That is z1 minus y1. 
राइट और ये किससे लेस है दिस इज फर्दर लेस नॉट इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड प्लस डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड वाई सो मॉड ऑफ एक्स वन माइनस वाई वन इज लेस देन नॉट इक्वल टू डेट राइट तो अगर यही उससे लेस है ये चीज इस चीज से लेस है तो मैक्सिमम ऑफ इट मीन्स मैक्सिमम ऑफ एक्स वन माइनस वाई वन एंड एक्स टू माइनस वाई टू ऑफकोर्स दिस इज बिगर देन दिस सो अगर ये चीज उससे लेस है तो ये चीज भी ऑफकोर्स किससे लेस होगी डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड प्लस डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड वाई अब लेफ्ट साइड क्या है इट इज डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई राइट साइड इज डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड plus distance between z and y right so we have proved the third property which is triangular property